विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच आपले थर्टी थाउजंड सबस्क्रायबर कम्प्लीट होतील याच्यातले नाईन्टी फाय पर्सेंट जे सबस्क्रायबर आहेत ना नाईन्टी फाय पर्सेंट म्हणतो आहे मी हे आत्ता सी ई टीची प्रिपरेशन करत आहेत म्हणजे ऑलमोस्ट माझे सगळेच सबस्क्रायबर सी ई टीची तयारी करत आहेत हे मला माहिती आहे हे मी का सांगतो आहे तुम्हाला माहीत आहे का आजची स्ट्रॅटजी मी तुम्हाला देणार आहे त्यावर थोडंसं डिस्कशन पण होणार आहे आपलं पण त्याच्या अगोदर मला थोडंसं मन मोकळं करायचं आहे कुठलं काल मी काय केलं तुम्हाला आठवतंय ना की इलेवन स्टँडर्डसाठी अँगल्स अँड देअर मेजरमेंट हा टॉपिक ओके चा व्हिडिओ अपलोड केला आणि पहिल्यांदाच असं झालं होतं की जेव्हा हंड्रेड व्ह्यूज झाले होते म्हणून आपण हंड्रेड टू हंड्रेड तेव्हा तीन डिसलाईक दिसले मला तीन का चार किंवा पाच झाले परत ते डिसलाईक लक्षात घ्या होतं काय बघा की जनरली ना बघा लाईक डिसलाईक तर होणारच आहेत लक्षात घ्या पण माझं रेशो मी बघितलं आहे चॅनलचा की दो हजार दोन हजार व्ह्यूज झाले ना तेव्हा दोन तीन डिसलाईक असतात लक्षात घ्या आता काही जण तर आहे की व्हिडिओ अपलोड करायच्या अगोदर डिसलाईक देऊन मोकळे होतात जेव्हा मी प्रीमियर करतो ना तेव्हा मी बघितलंय मग त्यांना मी लक्ष देत नाही आहे पण बऱ्याचशा मुलांनी कमेंट पण केलं आहे की पहिलं कमेंट की सर पहिला आमच्यावर फोकस द्या त्यांच्यासाठी दोन वर्ष आहेत अजून पहिल्यांदा आमचं घ्या त्यांचं घेण्याच्या नात आमचं पाठिमाग राहून जाईल एक कमेंट असं होतं की सगळे चॅनलवाले असेच आहेत की त्यांना आता जे जाणाऱ्या मुलांकडे लक्ष द्यायचं नाही आहे केवळ ते नवीन येणाऱ्या मुलांकडे फोकस करत आहेत बरं पुन्हा सिमिलर कमेंट सगळे होते मग आता मी माझ्या काही गोष्टी तुम्हाला क्लिअर करतो एक लक्षात घ्या की माझ्या क्लासमध्ये ना बरं का मी फिफ्थपासून ट्वेल्थपर्यंत आमचे क्लासेस आहेत लहान सगळ्याच मुलांचे मी काय एकटाच मी घेतो असं नाही आहे आमची टीम खूप मोठी आहे खूप शिक्षक आहेत मॅडम फॅकल्टीज आहेत म्हणूया आपण आणि त्यातल्या बऱ्याचशा फॅकल्टीज ह्या माझेच स्टुडंट आहेत हे पण तुम्हाला मी एकदा बोलून दाखवलं आहे आता होतं काय की टेन्थ स्टँडर्डला गेल्या वर्षी मॅडम ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी स्टुडंट्स होते एकशे वीस म्हणूया आपण आणि एक लक्षात घ्या की दरवर्षी माझ्याकडं कसं असतं माहीत आहे का आता लास्ट इयर विचार करूया आपण की ई पार्कर बी से आणि काही मुली पण लक्षात घ्या श्रद्धा साळुंखे आणि बऱ्याचशा दहावीचा शेवटचा पेपर ज्या दिवशी होतो ना त्या दिवशी मुलं अभ्यासाला येतात आणि आम्ही अकरावीचा पोर्शन सुरू करतो दरवर्षी असं झालं दोन वर्षापूर्वी नेहा शिंदे होती पृथ्वीराज कदम होता ही दोन्ही मुलं ना आज वी जे टी आयमध्ये आहेत त्याच्या अगोदर दोन वर्षापूर्वी राजे आडनावाचा एक मुलगा माझ्याकडे होता तो आज वालचंदमध्ये आहे ही मुलं ना शेवटचा पेपर झाल्यानंतर घरी गेल्यानंतर तासा दीड तासातच माझ्याकडे आले होते आणि म्हणले सर इलेव्हन स्टार्ट करूया मग यावर्षी पण अशी मुलं आहेत ना पण आता विचित्र परिस्थिती अशी आहे की लॉकडाऊनमुळं ओके बघा लॉकडाऊनमुळं काय होत आहे की ते इथंपर्यंत येऊ शकत नाहीत आणि आलंच नाही पाहिजे आपण रूल्स फॉलो केले पाहिजेत बर दुसरी गोष्ट झूम ॲप तुम्हाला माहिती आहे पुन्हा टेलिग्रॅम ते पण तुम्हाला माहिती आहे ग्रुप वगैरे असं व्हिडिओ पाठवतो येतो अरे पण याला दोघा नाही ना मला ते काय आवडलंच नाही आहे बघा हे लाईव्ह लेक्चर्स पण मला सिरियसली आवडत नाहीत नेटचा खूप इश्यू असतो पेपरिंग होतं आणि काय नाही मुलं नको ते चॅटिंग करत बसले असतात म्हणजे मुद्दा मेन सांगायचं काय की मी झूम ॲपचं एक ट्रायल घेऊन बघितली नाही आवडलं मला ते मग मी काय करतो आहे माझ्या त्या क्लासमधल्या मुलांसाठी मी इलेव्हन स्टँडर्ड सुरू केलं ओके okay, आता तुम्ही कालचं बघा स्टार्टला लेक्चर अपलोड कुठलं केलं अलकेन पण तो आपल्या स्ट्रॅटजीचा पार्ट होता सीईटीसाठीच होतं लक्षात घ्या नोट्सचा व्हिडिओ कॉमन होता त्यानंतर संध्याकाळी काय मी अपलोड केला फंक्शन म्हणजे तो सीईटीचाच पार्ट होता ना म्हणजे जे आपलं रेग्युलर व्हिडिओज आहेत ना त्यात काहीही चेंजेस होणार नाही आहे मी कधीच कुणाचं नुकसान होईल असं वागणार नाही म्हणजे माझ्या फायद्याचं दुसऱ्याचं नुकसान होतंय असं तुम्हाला वाटत असेल ह्याच्यात माझा फायदा म्हणण्यापेक्षा बरं आता बघा दुपारी व्हिडिओ अपलोड केला कोणता अँगल्स अँड देअर मेजरमेंट ठीक आहे दीड तासातच सगळ्या मुलांनी म्हणजे मी जे माझे सिन्सिअर स्टुडंट ज्यांना अकरावीचं पाहिजे लगेच त्यांनी दिलेला होमवर्क कम्प्लीट केला फोटोज मला पाठवले ओके म्हणजे त्यांना गरज आहे म्हणजे त्या मुलांच्या म्हणण्यावरूनच मी हे सुरू केलं आहे आठ दिवसातून एक लेक्चर इलेव्हन स्टँडर्डचं अपलोड असेल ओके मी मेन्शन करेन इलेव्हन स्टँडर्ड म्हणून मग सी डी जी मुलं आहेत ना त्यांनी तो बघायची गरजच नाही आहे कारण अँगल्स अँड दर्मेजमेंट आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे त्यामुळं तो व्हिडिओ बघूच नका मी म्हणतोय पण आता समजून घ्या आपल्याला उद्याच्या स्ट्रॅटजीमध्ये मी काय दिलं ते इकडं बघा रे ऑप्टिक्स व्हिडिओ ऑलरेडी तयार आहे सकाळीच दहा वाजेपर्यंत अपलोड होईल दहा साडेदहापर्यंत मॅथ्समध्ये ट्रिग्नॉमेट्री आता काय आलं इलेव्हन स्टँडर्ड मग दोघांना कॉमन होईल पण एक लक्षात घ्या मी काय करतोय की जे जस्ट मुलं इलेव्हन स्टँडर्डमध्ये गेलेत ना 
त्यांच्यासाठी सेपरेटली स्ट्रिग्नॉमेट्री तयार करेन तुमच्यासाठी ह्याचं लेक्चर वेगळं असेल आता माझं उद्याचं काय की रे ऑप्टिक्स आणि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड यावर व्हिडिओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न असेल आता नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड थोडासा मोठा टॉपिक आहे दोन क्वेश्चन्स येऊ शकतात आता तो पण तुमच्यासाठी करताना आता होतं काय बघा एम ओ ऑर्बिटल थिअरी ओके किंवा बॅलन्स बॉन्ड थिअरी याच्यात पण आहे त्याच्यानंतर हायब्रिडायझेशन आहे आता इश्यू असं आहे कि ते मला डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करायचे म्हणजे जसं आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड घेतला होता की नाही पण त्याला मी आठ पॉइंट आठ व्हिडिओ तयार केले होते याला नाही दोन ते तीन व्हिडिओ होतील म्हणजे मला मेनली काय सांगायचं आहे की याच्यात मी हळू शिकवणार आहे कारण तुम्हाला तर बघा मला त्यातलं सगळ्यात अवघड वाटतंय ते व्हॅलन्स आहे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थिअरी काहीतरी आहे मो एम ओ टी पण आहे एम ओ टी समजलं पाहिजे आपल्याला मग तिथे थोडंसं हळू शिकवावं लागेल म्हणजे बऱ्यापैकी दोघांना समजेल असं मी शिकवेन म्हणजे सगळं सांगून झालंय माझं स्ट्रॅटेजी पण देऊन झाली आता इथं ट्रिग्नॉमेट्री आहे ना हे का घेतलं मी तुम्हाला सांगतो जेव्हा मी क्लासमध्ये माझ्या इथं ज्या असणाऱ्या मुलांच्या टेस्ट घेतोय ना तेव्हा मी बघितलंय की ट्रिग्नॉमेट्रीचा जो एक किंवा दोन क्वेश्चन जे आलेले असत आहेत ना ते त्यांना जमत नाही आहे इलेवन स्टँडर्ड ट्रिग्नॉमेट्री जमत नाही आहे त्यामुळं त्याचे दोन व्हिडिओ ऑलरेडी मी घेतलेत लक्षात घ्या आता एक सांगू का एक सबस्क्रायबरचं नाव घेतो मी मारुती खोसे ओके त्यांना बऱ्याच वेळा कमेंट केलं बरं का की ट्रिग्नॉमेट्री घ्या ट्रिग्नॉमेट्री घ्या बरं का आता ऍक्च्युली मध्ये ट्रिग्नॉमेट्री आपलं राहूनच गेलं होतं ते देखील मी घेईन म्हणजे होतंय काय तुमच्या लक्षात आलं का की रेग्युलर जे चाललं होतं ना सीईटीचं आपलं तसं ते चालूच राहिलंय माझ्यावरचा लोड वाढलाय मला ह्याच्यासाठी सेपरेटली एक लेक्चर करावं लागतंय आणि एक लेक्चर म्हणजे एक व्हिडिओ म्हणजे ना अक्षरशः एक तास शिकवल्यासारखंच होतंय लक्षात घ्या म्हणजे तुम्ही असं नाराज झालेलं बघून म्हणजे कालचा दुपारचा दिवस माझा त्रासातच गेला अरे बापरे म्हणलं इतर लोकांचा गैरसमज झालाय तसं काही नाही हे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल स्ट्रॅटेजी तर तुम्हाला आता मिळालेली आहेच रे ऑप्टिक्समध्ये मी तुम्हाला सांगतो व्हिडिओ खूप छान झालेला आहे आणि तिथं माझ्या लक्षात काय आलं माहिती आहे का की ए आय पी एम टी सारख्या प्री मेडिकल टेस्टमध्ये जे क्वेश्चन्स होत आहेत ना ते सी ई टी सेल आहे तसं रिप कॅच केलं जात आहे लक्षात घ्या म्हणजे काय काय म्हणूया आपण सी ई टी सेल स्वतःहून काही प्रॉब्लेम क्रिएट करत नाही ते आहे तसे न्यूमेरिकल्स तिकडचे इकडं कॉपी पेस्ट होत आहेत त्यामुळे ह्यातले ना तुम्ही मी दिलेली जर जे काय लिंक असेल डिस्क्रिप्शनमध्ये ओपन करा त्यातले क्वेश्चन सगळे सॉल्व्ह करा जेव्हा व्हिडिओ अपलोड होईल तेव्हा हे आपल्याला टेक्स्टबुकमधलं करायचं आहे आणि इथं मात्र मी व्यवस्थित तीन चार पार्टमध्ये तो व्हिडिओ कव्हर करेन म्हणजे एम ओ टीसाठी सेपरेट बॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थेरीसाठी सेपरेट हायब्रिडायशन सेपरेट म्हणजे मी काय म्हणतो पाच सहा पॉईंट झाले तरी काय हरकत नाही दोन मार्क परफेक्ट होतील मग ठीक आहे मित्रांनो बिलकुल मायावर नाराज होऊ नका बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद